എന്റെ മനസ്സിൽ വിരിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് എന്റെ കൈയൊപ്പ് ഞാൻ ഇതിന്റെ മാത്രല്ല പറയുന്നത് ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലും നമുക്ക് അവിടെയും കൂടെ ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചില വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും പറ്റാണ്ട് വരും കോമൺ മാൻ ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് അവിടെ എത്രത്തോളം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കും ദുൽഖർ ഉണ്ട് ദുൽഖറും ചെറുതാണ് ദുൽഖറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ദുൽഖറിൻ്റെ മടിയിൽ അപ്പു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫാൻഡേഡ് ടിന്നും ഉണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെ പിറന്നാളിന് ഇവനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പുവിന് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കൂല ഫുൾ ഓട്ടോ ആണ് ഫുൾ ഓട്ടോം ബഹളവും ചാടി മറിയെല്ലാം ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടാ യാത്ര ഹിമാലയ കാണാമെന്ന് ചോദിച്ചു ഹിമാലയത്തിലാണല്ലോ എപ്പോഴും അപ്പോൾ എന്നോടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ചേട്ടനെ കണ്ടോ പുള്ളി ഗാർഡനിങ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് അത് പുള്ളി കിടന്ന് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് വിനീ ശ്രീനിവാസനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ ഹൃദയം എല്ലാ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സെൻസറിന് മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നൊരു ഒരു കാലവിളമ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് മുമ്പാണ് വിനീത് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം വിനീത് നമസ്കാരം എനിക്ക് തോന്നി പറഞ്ഞ പോലെ സെൻസർ ആണ് ഇനിയുള്ള ഒരു കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഈ ഈ നമ്മൾ ചെയ്തു വെക്കുന്ന ഒരു വലിയ മെറ്റീരിയൽ ഒരു സ്ക്രീനിങ് ആണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് തരികയാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സെൻസറിങ്ങിലെ ആശങ്ക എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് എടുക്കും തോറും എൻ്റെ സിനിമയെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമെന്നോ വല്ലതും പേടി ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല സുരക്ഷിത ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ആദ്യം നമ്മുടെ സിനിമയായിട്ട് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സിനി നമ്മളുമായിട്ട് അടുപ്പമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തവരോ അല്ലാതെ ആദ്യം കാണുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസർ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എപ്പോഴും ഉള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അങ്ങനെ കാണുന്ന ആളുകൾ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതാണ് മോർ ദെൻ സെൻസറിൽ എന്ത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും എന്നുള്ളതിനേക്കാളും റിപ്പോർട്ട് എന്ത് വരും ആദ്യം നമ്മുടെ സിനിമ പുറത്തു നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങനെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കട്ട്സ് ഒന്നും ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ സിനിമകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകളാണ് വിനീതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിലുള്ള സിനിമകളായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അബ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് പിള്ളേരായി അതുകൊണ്ട് അബ്യൂസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല കാരണം എൻ്റെ കുട്ടികളും കൂടെ സിനിമ കാണുന്നതല്ലേ അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ഈ ചുരുളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബാധ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പിന്നെ ശ്രീല പദങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിവാദങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വ്യക്തിപരമായിട്ട് ശ്രീ വിനീത് അതിനകത്ത് യോജിപ്പുള്ള ആളാണ് അത്തരം വേണമെന്ന് വേണ്ടെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തോന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ കാണേണ്ട സിനിമ അല്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാവരും വേൾഡ് സിനിമ ഒരുപാട് കാണുന്ന ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ കേരളത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവൽസൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രി
തോന്നുന്നത് ആളുകൾക്ക് തുറന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് പല പലരും ഒരു അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിലും നമുക്ക് അവിടെയും കൂടെ ഒരു സെൻസർഷിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചില വിഷയങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും പറ്റാണ്ട് വരും ഞാൻ കസ്വേഡ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോമൺ മാൻ ഏറ്റവും പവർ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അവിടെ എത്രത്തോളം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കും ഇപ്പം മീഡിയ പോലും അഡ്രസ് ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ പല ആളുകൾക്കും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാധ്യമം അവരുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാം അതെ പിന്നെ സിനിമയിലുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രേക്ഷകർക്കും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന കാര്യമാണത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് കാണാനുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ അത് നിർത്താം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പഴയ പോലെ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ജനറേഷനൊന്നും നമുക്ക് എന്താ പറയുക നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക ആ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരി അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം എനിക്ക് തോന്നാം പേര് തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേരാണ് ആ ടൈറ്റില് നമ്മൾ ഈ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പം ഹൃദയം കരൾ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആ തരത്തിൽ വന്നാണോ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റില് ആര് നിശ്ചയിച്ചാണ് ശരി പേര് ആക്ച്വലി ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയത് അത് വേറെ ആരും എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ടൈറ്റിലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൃദയം എന്ന് ആരും എടുത്തിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കഴിഞ്ഞൊരു ഇരുപത് വർഷത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പറ്റാണ്ട് വരിക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിൽ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭാഗ്യം ഈ സിനിമ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പ്രായം തൊട്ട് അയാളൊരു കോളേജിൽ കയറുന്നൊരു സമയം തൊട്ട് ഭാര്യയും അങ് അങ്ങനൊരു അങ്ങനൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മാരീഡ് ലൈഫിലേക്ക് മാരീഡ് ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സമാധാനമുള്ളൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അയാൾ എത്തുന്ന വരെയുള്ള അയാളുടെ ലൈഫ് പറയുന്നൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പല ടൈറ്റിൽസും ആലോചിച്ചു ആദ്യം എന്നിട്ടൊന്നും എനിക്കൊരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല കാരണം ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ടൈറ്റിലാണല്ലോ നമ്മുടെ സിനിമ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമ ഇല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില സിനിമകൾക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഇപ്പോൾ തട്ടത്തിന് മറിയത്ത് അത് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടിയുടെ പ്രണയം പറയുന്ന സിനിമയാണ് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ തിര എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ കാര്യമാണ് കാരണം ഇതങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു വാസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്യാൻവാസിലും അത്രയും തന്നെ വാസ്റ്റ്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു വിഷയമൊക്കെ ഉള്ള സിനിമ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് തിര എന്ന് ഒരു പേര് വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നി ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു ഹൃദയം ഹൃദയം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമയായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുറേ എൻ എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ളതും നമ്മുടെ താഴെയുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മളെക്കാളും പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫും അതിന് ശേഷമുള്ള ലൈഫും ഒക്കെ അതിലൊക്കെ ഉള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിനിമയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് പേരിടാം എന്നിങ്ങനെ പലതും ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് എപ്പോഴോ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതാണ് എപ്പോഴാണെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഹൃദയം അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ആ എനിക്ക് കാരണം ഇത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമ എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അതെ അതെ വളരെ ഗംഭീരമാണ് അതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ അല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും അങ്ങനെ
ഒരിക്കലും ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയോ ഒരു തിരക്കഥയോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേ കണ്ണുള്ള അതേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാളെ നമുക്കിങ്ങനെ അടുത്ത് കാണാം അടുത്ത് കാണാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ പല സ്ഥലത്തും അവൻ്റെ കണ്ണും അവൻ്റെ ചിരി അവൻ വളരെ കുറച്ച് ആ സിനിമയിൽ ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ചിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അവൻ്റെ ചിരിയും അവൻ്റെ കണ്ണും പിന്നെ ചെറിയ പാളി നോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് സിനിമ ആക്ഷൻ ഫിലിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സിനിമയെ വർക്കായി അപ്പോൾ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വിശാഖിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിശാഖ എനിക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് അവൻ്റെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് എനിക്ക് സൂര്യയുടെ ഒക്കെ ഒരു കണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒരു സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ചാമൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശാഖ് പറഞ്ഞു വിശാഖ് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ മെർലാൻഡിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സുചാൻറ്റീനെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സുചാൻറ്റീനെ വിളിച്ചു ഞാൻ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുചാൻറ്റീനെ അടുത്ത് അന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണിലൊരു സാധനമുണ്ട് സുചാൻറ്റി അത് അത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് അവനെ വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ അന്നോട്ട് ഇയാൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹൃദയം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലഘട്ടം വരെ പോകുന്ന സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മൈൻഡിലുള്ള ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ക്യാമ്പസ് പടങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് നിവിൻ നിവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിവിൻ എൻ്റെ കൂടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൽഫോൺസിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ക്യാമ്പസ് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷനൽ അതായത് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ദുൽഖറാണെങ്കിലും നിവിൻ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ആരെ ആലോചിച്ചാലും അവരെല്ലാവരും ക്യാമ്പസ് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ആസിഫിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുഞ്ഞൽതോ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഈ അപ്പുവിൻ്റെ മുഖം വീണ്ടും സ്ട്രൈക്ക് ആവുന്നത് അവൻ്റെ കണ്ണും അവൻ്റെ ചിരിയും അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനിങ്ങനെ വിശാഖൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് സൂചിപ്പിച്ചു വിശാഖൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ വെച്ച് അപ്പുവിനെ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവിടെ വരികയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ആ അതെ ക്യാരക്ടർ എന്നൊരു നീലകൻ അരുൺ അരുൺ നീലകണ്ഠൻ നീലകണ്ഠൻ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ടിട്ടാണ് അതെ മറ്റേ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടല്ലോ മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ എനിക്ക് നീലകണ്ഠൻ എന്നുള്ള പേര് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ആറ് സംബന്ധിച്ചും ഇല്ല ഇല്ല മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ്റെ മകനല്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല ആ പേര് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അരുൺ നീലകണ്ഠൻ എന്നങ്ങ് ഇട്ടു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് നെയിം ഒരു പഞ്ചില്ലാത്ത പേരാണ് എൻ്റെ പേരാൾക്കാർ അരുൺ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ മറ്റേ സെക്കൻഡ് നെയിം വരുമ്പോഴാണ് ഇതിനൊരു പവർ വരുന്നത് പഞ്ചുള്ളത് അരുൺ നീലകണ്ഠൻ അല്ലേ ശരി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആ സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്ടറായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം കണ്ട കണ്ണിൽ കണ്ട ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തവും ഒരു ഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു ആക്ടറായിട്ട് നിന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഭാവിയുള്ള നടനാണോ ശരിക്കും വിനീത് എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അവൻ്റെ കൂടെ പതുക്കിയാണ് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് അവന് ഞാനുമായിട്ടും എനിക്ക് അവനുമായിട്ടും കണക്റ്റ് ആവാൻ ഒരു ഹാഫ് ഡേ എടുത്തു ഒരു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും പലതവണ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുകയും റിയേഴ്സൽ ക്യാമ്പും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ച്വൽ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു അകലിച്ചുണ്ട് ഒരു 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 പരിചയക്കുറവ് നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കുറവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഹാഫ് ഡേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനും അവനും ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ മുതലമട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് രാത്രി വിജയരാഘവൻ അങ്കി
എല്ലാത്തിലും എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പല സീനും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് അത് ചില സീനുകൾ അപ്പുനും അശ്വത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടറുണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കോമ്പിനേഷനിൽ വളരെ കീ സീൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചില സീനുകളുണ്ട് സിനിമയിൽ അപ്പോൾ ഈ സീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഞാനിത് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഇത് ഇതിനൊരു വലുപ്പം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ നെർവസ് ആവും ഇത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചില പടങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വല്ലാണ്ട് സംവിധായകൻ നമുക്ക് ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കോൺഷ്യസ് ആവും അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ടേഴ്സിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടും പറയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ക്യാമറയുടെ പുറകിലും മാറി നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും അപ്പു മാത്രമല്ല അശ്വത്തും ഇവർ രണ്ടുപേരും സിംഗിൾ ടേക്കിൽ അത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പുവിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുവിന് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയാം ഏത് സീൻ എപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ടെക്സ്റ്റ് തറവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യമുണ്ട് ഭയങ്കര പങ്ക്ച്വലാണ് സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഗുഡ് വിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നന്നാവണമെന്ന് നാലാളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ അവൻ്റെ കേസിൽ നാലാളല്ല അതൊരു നൂറാൾ കൂടും ആയിരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛൻ്റെ നോട്ടം ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രണയരംഗങ്ങളൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാവും ഡാൻസിൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ നാൽപ്പത് വർഷം ഒരു മലയാളികളുടെ നല്ല ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തിനെ മൊത്തം വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു അച്ഛന്റെ ചായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ തോന്നിയ ഏതിലാണോ ഡാൻസിലാണോ പ്രണയരംഗം വരുമ്പോഴാണോ ഇമോഷണൽ സീൻസ് ഇമോഷണൽ സീൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പലതവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് റൊമാൻസിന്റെ ഏരിയ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പലതവണ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഏരിയാസ് വരുമ്പോൾ അത് അവൻ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യൊന്നും അല്ല പക്ഷെ വരും എവിടെയോ വരും എവിടെയോ വരും അത് അപ്പം ഞാനും നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ ഉണ്ട് വിഷൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ടേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കും ഇത് ഇതല്ല ഇത് ഇതല്ലല്ലോ ഇത് അതല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കിട്ടും പറയും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലേ അതെ അതെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ അജുവിനെ ഞാൻ പടം കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അജു ഇടയ്ക്ക് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ മകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത് അതിങ്ങനെ വരും എന്നേ പറ്റൂ അതെ അന്ന് ഒരു പക്ഷെ നേരത്തെ അപ്പൂന് അറിയാമായിരുന്നോ ഈ ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ല ഞാൻ ദൂരെ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവിലോ മറ്റോ അമ്മ ഷോ ഇല്ല കോഴിക്കോട് നടന്ന കോഴിക്കോട് നടന്ന അമ്മ ഷോയില് ദുൽഖറിന്റെ മടിയിൽ ഒരു ഫാൻ്റെ ക്യാനും വെച്ചിട്ട് അവനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് കമലഹാസനൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷോയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ദൂരെയായിട്ട് ദുൽഖറുണ്ട് ദുൽഖറും ചെറുതാണ് ദുൽഖറിനേക്കാളും ചെറുതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ദുൽഖറിൻ്റെ മടിയിൽ അപ്പു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഫാൻ്റെയുടെ ടിന്നും ഉണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഫാൻ്റെയുടെ ടിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അമ്മ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും മേടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഫാൻ്റാവണം അത് അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ അപ്പുവിനെ കണ്ട പിന്നെ രാധ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ കാലാ പനിയുടെ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ലാലങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് ലാലങ്ങളുടെ പിറന്നാളിന് ഇവനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൂന് കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കൂല ഫുൾ ഓട്ടോ ആണ് ഫുൾ ഓട്ടോം ബഹളവും ചാടിമറിയെല്ലാമാണ് അപ്പം അന്ന് കണ്ട എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെന്നൈയിൽ ഷോപ്പിംഗ് മോളിലൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ ദൂരെ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരിചയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനും പോയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അവനും ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാനും തോന്നിയിട്ടില്ല പരിചയം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു ഏതോ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് സുചേന്റിനെയും അപ്പുനെയും പിന്നെ ഞാൻ ഒരു തവണ കണ്ടു അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ അറിയൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ
ജൂണിൽ എന്തുവാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ആ രാജാജി നഗർ എന്ന് പറയുന്ന റോഡിലേക്ക് അല്ലേ ആ ആ റോഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ വിളിക്കുക എന്നെ ബിയോണി കൃഷ്ണൻ അപ്പം ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ വിനീതെ പടം അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏത് പടത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഏത് പടം എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ അറിയിട്ട് എന്നും പോകുന്ന പടം അടിപൊളിയാണ് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ അറിയാം എന്തിനു ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ അത് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ മൂകാംബി എന്ന് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക സമീർ എന്നെ ഷമീർ നമ്മുടെ എഡിറ്റർ തണീർ മത്തൻ എന്നെ ലാപ്ടോപ്പിൽ കാണിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് പടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല കാര്യം കേട്ടിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ എനർജി കറക്റ്റായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ലാലങ്കളിൻ്റെ അമ്മ അരവിന്ദൻ്റെ അതിഥികൾ ടി വിയിൽ കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ പടം നന്നാവുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പടം അവിടെ കാണുന്നു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇതായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ഒരു ദിവസം സമയം തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാം ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ദിവസം സമയം തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് അപ്പൂനോട് നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടം തോന്നുന്നൊരു കാര്യം അതായത് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് വിനീതിന് ഇനി എന്നെക്കാളും നല്ല ആക്ടേഴ്സിനെ ആരെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ എടുത്ത് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന വേറെ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പലതും അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അപ്പു അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് അപ്പുവിന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പ്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇന്ന ആളാണ് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണല്ലോ കൂടുതലും ഉള്ളത് നമ്മൾ ചുറ്റും സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന അങ്ങനെയാണല്ലോ അവൻ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അവനോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് അവന് ബഹുമാനം തോന്നുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല മനുഷ്യന്മാരോടും സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോടും എനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെ ഷൂട്ട് ഊട്ടിയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ താമസിച്ച അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തോട്ടക്കാരനുണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു പ്രായമുള്ളകാരനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങോട്ടാ യാത്ര ഹിമാലയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹിമാലയത്തിലാണല്ലോ എപ്പോഴും അപ്പോൾ എന്നോടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ചേട്ടനെ കണ്ടോ പുള്ളി ഗാർഡനിങ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഫിൽട്ടറില്ലാണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ 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 നമ്മൾ കൂടുതൽ അപ്പോൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സുഹൃത്ത് വലയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പല ഭാഗത്തുള്ള ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാർ ഈ റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവന് കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വൈഡായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സൗഹൃദങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ടക്കാരന് അതായത് നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ വരാത്ത കാര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് അത് അല്ലേ അല്ല അവന് അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ സ്കില്ലാണ് പുള്ളി ഒട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാടെന്ന് വരും ഒന്നുമുള്ള ആളല്ലോ ഒരു പാവ മനുഷ്യനാണത് പക്ഷേ അയാൾ ആ ജോലി ജോലിയിൽ അയാൾ
ഒരു സർപ്രൈസ് വിസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഭയങ്കര നെർവസ്നെസ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം ലാലങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എന്ത് പറയും അപ്പോൾ ലാലങ്കളിനെ ആണെങ്കിൽ ഫുട്ടേജ് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശാഖ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഈ ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അത് അതായത് അതിൽ അലങ്കൾ കാണണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു അച്ഛൻ മകൻ ചെയ്തത് കാണുമ്പോൾ അത്ര പ്ലസൻ്റ് അല്ലാത്ത ചില ഏരിയാസ് ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ വന്നത് ഫുട്ടേജ് അവർ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഡി ഐ ടി അപ്പോൾ പക്ഷേ ലാലങ്ങൾ കണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോയി ഇതേ നമ്മൾ ഈ അപ്പുവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കല്യാണിയുടെ കാര്യം അവരവർ വേറെ സർക്കിൾ അവർ രണ്ടുപേരും വലിയ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടാണ് വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ള അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സൗഹൃദമ കാസ്റ്റിങ്ങിൽ എന്താണ് ശ്രാവണ നിത്യ നിത്യ എന്നാണ് നിത്യ ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അപ്പം ആ നിത്യയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിൽ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സീനിന് മുമ്പ് ഇവർ തമ്മിൽ റിഹേഴ്സ് ചെയ്യും ഇവർ തമ്മിൽ പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അശ് അപ്പു അശ്വത്തും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വൈബുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് അതായത് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം ഞാൻ ചാവി നിനക്ക് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞുതരാം അപ്പം നീ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരങ്ങനെ മാറിയെന്നൊരു സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ അപ്പുവും ദർശനയും തമ്മിൽ ഒരു ഭയങ്കര റാപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പു അശ്വത്ത് അപ്പു ദർശന പിന്നെ അപ്പു കല്യാണി അപ്പു കല്യാണി കല്യാണിയും അപ്പും കൂടെ ഉള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ പിന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ തമ്മിൽ ഓൾറെഡി ആ ഒരു അടുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് എളുപ്പമായി എളുപ്പമാണ് അവ പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഞാൻ ഞാൻ പല സീനും ആക്ച്വലി ഇത് ഈ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ സിനിമ നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് തരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ അവർ തന്നെ ചെയ്തത് നമ്മൾ അതിനൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അപ്പം അവർ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ ടീസറിൽ വന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആവാൻ പറയുമ്പോൾ ആ മോതിരം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേ ഒക്കെ അത് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതല്ല അവരോട് ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൂ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഒരിക്കലും അപ്പൂവിൻ്റെ ഫേസ് കാണാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നെഞ്ചത്തിരിക്കാം സോ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ടുപേരെയും ഫേസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കാലോ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലാണല്ലോ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്തു തോന്നുന്നു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു സാധനം എല്ലാം അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെയുള്ള കപ്പിളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ മോതിരം തിരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവരുടെ ഒരു ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്തു ശരിക്കും അല്ലേ ആ ശരിക്കും അത് അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയം പക്ഷെ ഈ ഈ സിനിമയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിൽ ഇരുന്നൊന്ന് കണ്ടു തനയിച്ച ഏതെങ്കിലും സീൻ ഉണ്ടായോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അത് അപ്പു എന്നെ മാത്രം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതായത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഒക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആർ ആർക്കും അപ്പു എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാം അവൻ സംസാരിച്ച എന്താന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവർ എക്സ്പ്രഷൻസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ഡയലോഗ് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് മോണിറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്കിത് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സൗണ്ടിലൊരു പയ്യനുണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രം മറ്റേ ഹെഡ്ഫോൺ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ടേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ കട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് മാറി എനിക്ക് ഒരു ഉള്ളിലൊരു പിടുത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സൗണ്ടിൽ പയ്യൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ കരഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരോടും പറയരുത് ചെറുതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനും കരഞ്ഞു വന്നു ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടോ അവൻ അവനെന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ഒരു വല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പവും ദർശനയും കൂടെയുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് അത് നമ്മൾ നമുക്ക്
പതിനഞ്ച് പാട്ടുകൾ അത്ഭുതം ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ശങ്കരാഭരണത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു അന്നേരം ഇപ്പോൾ അതിനെ തന്നെ പത്ത് ഒസിൽ പാട്ടുകളുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് ഇത് പതിനഞ്ച് പാട്ടുകൾ ഇത് ശരിക്കും ബോധപൂർവ്വം വെച്ചാണോ എന്താണ് ഈ പാട്ടും ഹൃദയം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതിൽ അത് മാത്രമല്ല ചിത്ര ചേച്ചി പൃഥ്വിരാജ് ദർശൻ മറ്റുണ്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണിത് ഇത് ഇത് ആദ്യം ഒരു എട്ട് പാട്ട് ഒമ്പത് പാട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് വീണ്ടും വായിക്കാനും ചില ചേഞ്ചസ് അതിൽ വരുത്താനും സീനുകളെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആലോചിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ദിലീഷ് പോത്തനൊക്കെ ഓർഡറിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഹൃദയം ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് കാരണം അത് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടായതല്ല ഓർഡറിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യം കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആദ്യം പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയർ പിന്നെ തേർഡ് ഇയർ പിന്നെ ഫൈനൽ ഇയർ കാരണം നമുക്ക് ഇവരുടെ ലുക്കിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് കിട്ടേണ്ടത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിലല്ല പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള പോർഷൻസ് തീർത്തിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ പിന്നെ തേർഡ് ഇയർ അങ്ങനെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് നമ്മൾ മാർച്ചിൽ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ഒരുപാട് ആലോചിക്കാനും ഇതുവരെയുള്ളത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനിയുള്ളത് എങ്ങനെ ആവാന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ പ്ലാനുകൾ വരുമല്ലോ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഭയങ്കര മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില സാധനങ്ങൾ ട്രിമ്മായി പോയി ചില ഏറിയ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നി അപ്പോൾ ആ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്പേസ് ഒരു പാട്ട് വന്നാൽ നന്നായിരിക്കും തോന്നി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ 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 ഇപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് പാട്ടുകൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് 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 പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ട് മാത്രം പകുതി പകുതി ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പാട്ടും ഉണ്ടാവും നിറഞ്ഞ പാട്ട് സിനിമ ആയിരിക്കും നല്ല അതെ പല നിലവിൽ ഇപ്പം മൂന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകളും ഹിറ്റാണ് രണ്ടല്ല മൂന്ന് പാട്ടുകളും മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാട്ട് മെനഞ്ഞാന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇത്രയും പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു സാധനം പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ബോറടിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായാൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ബോറടിക്കും അപ്പോൾ സീനിൽ നിന്ന് സോങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആളുകൾ അറിയാത്ത രീതിയിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് സീൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോലെ തന്നെ സോങ് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരുവിധം പാട്ടുകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സീൻ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഒരു പാട്ടിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൊറിയോഗ്രഫിയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്റ്റാറും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിബിൾ പക്ഷെ എന്നാലും അതിനൊരു റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഇഴചേർന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ അജു പറഞ്ഞ ബാച്ച്മെൻസ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ ഏത് സമയത്ത് അന്നും ഇന്നും അതെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഏത് എവിടെ ഇരുന്നും പാടുവാ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടും ഇതില് തന്നെ ഇപ്പം അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പാടി രണ്ടു പേര് റിലീസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ദർശന ദർശന ഞാൻ പാടിയാ ശരിയാവും പാടുന്നത് അരികെ നിന്ന നീഴൽ പോലും ഇന്നു മറയുന്നു ഇരുൾ പടരുമ്പോൾ മിഴി നിറയുന്നു ഓ കൺമുന്നിലി ഭൂഗോളം മറുദിശ തിരിയുകയോ ദിനരാത്രമെന്ന പടി ഞാൻ നടന്ന വഴി മുള്ളാൽ നിറയുകയോ അകമേ തെളിഞ്ഞ ചെറു പൊഞ്ചിരാതു പടുതിരിയായാളുകയോ അടരാതെ ചേർന്നു തുടരാൻ കൊതിച്ചതൊരു പാഴ്കഥയാവുകയോ അരികെ നിന്ന നിഴൽ പോലും ഇന്നു മറയുന്നു ഇരുൾ പടരുമ്പോൾ മിഴി നിറയുന്നു 